Jumpa lagi dengan saya di Misteri News. Kali ini kita akan membicarakan mengenai misteri di balik pemberian nama sirkuit Mandalika. Seperti kita ketahui, Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 12 November 2021. Dengan selesainya pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Mandalika yang berjarak 17,3 km, jarak tempuh keduanya hanya 15 menit. Presiden Joko Widodo sempat mencoba sirkuit Mandalika menggunakan motornya. Ia mengatakan sirkuit memiliki 17 tikungan tajam. Ia mengaku kesulitan melewati tikungan-tikungan itu. Tentu, bagi pembalap hal ini tidak sulit Presiden Joko Widodo. Tapi dalam pertemuan ini, kita tidak akan membahas mengenai sirkuit tersebut kita akan membahas mengenai pemberian nama sirkuit yang menggunakan nama Mandalika. Mengapa pemerintah memilih nama Mandalika dibanding nama-nama lain? Pemberian nama Mandalika terkait dengan legenda yang berkembang di masyarakat mengenai Putri Mandalika atau Bau Nyali. Dulu, di Lombok ada sebuah kerajaan yang memiliki putri sangat cantik, namanya Putri Mandalika. Sejumlah pangeran dari kerajaan-kerajaan lain ingin sekali meminang Putri Mandalika ini. Mereka melamar Putri Mandalika. Hal ini membuat bingung Putri Mandalika. Ia tak ingin mengecewakan para pangeran itu, tetapi ia juga tak mungkin menjadi istri dari semua pangeran itu. Putri Mandalas, Putri Mandalika sendiri pada dasarnya adalah gadis yang baik. Ia tak ingin menyakiti siapapun. Oleh karena itu, ia bingung menghadapi situasi seperti ini. Di tengah kebingungan, Raja memiliki ide untuk mengadakan sayembara. Semua pangeran yang melamar diminta untuk mengikuti sayembara memanah. Aturannya sederhana. Siapa yang bisa memanah tepat sasaran, ia menjadi pemenang dan berhak meminang Putri Mandalika. Setelah semua pangeran memanah, ternyata tidak ada yang bisa menembak tepat sasaran, sehingga tidak ada pemenang dalam sayembara tadi. Akhirnya, para pangeran ini ribut. Mereka mengklaim sebagai pihak yang menang dengan berbagai alasan. Keributan semakin besar. Akhirnya terjadilah perkelahian yang bertambah besar menjadi peperangan karena masing-masing pangeran ini datang ke kompetisi dengan membawa prajuritnya. Tentu Putri Mandalika menjadi khawatir. Ia tak mau perang semakin besar hanya karena memperbutkan sang putri. Ia pun mempunyai ide. Ia berdiri dan berteriak kepada seluruh peserta. Hai, dengarkan semua. Aku tahu kalian mencintai aku dan ingin menjadikan aku sebagai istrimu. Tapi itu tidak bisa. Aku tidak ingin kalian berperang memperbutkan aku. Aku ingin menjadi sesuatu yang bisa kalian miliki semua. Menjadi sesuatu yang berguna bagi kalian semua. 
tanpa menyakiti siapapun. Aku ingin menjadi nyala yang berguna untukmu. Sambil berkata demikian, Putri Madalika menyeburkan diri ke laut. Upaya Raja untuk menangkap Putri Mandalika sia-sia. Akhirnya, semua pangeran yang ikut berkompetisi ikut mencari keberadaan Putri Mandalika. Tetapi, mereka tidak ada yang berani mencebur ke laut, karena kondisi gelombang saat itu sangat tinggi. Setelah berjam-jam mereka mencari di pantai, akhirnya mereka menemukan cacing laut yang begitu banyak. Raja sadar bahwa putrinya sudah berubah menjadi cacing laut. Sejak saat itulah cacing laut dinamain dengan nyali dan dianggap sebagai jelmaan putri Mandalika. Sampai sekarang, Orang-orang di Lombok selalu berusaha mencari nyali. Tetapi, nyali ini tidak dapat diperoleh setiap saat. Ia hanya muncul setahun sekali pada bulan Februari atau Maret. Dan tradisi menangkap cacing laut ini disebut bau nyali. Sampai sekarang, festival bau nyali terus diselenggarakan perlu kalian ketahui cacing laut adalah varietas langka dari palalu rasanya lezat tetapi tidak di semua laut memiliki cacing palalu ini hanya di laut-laut tropis tertentu di Indonesia cacing palalu ada di Sumba, Lombok, dan dan juga Safu. Setahun sekali, nyali ini datang ke pantai-pantai di Lombok. Lautan dipenuhi dengan cacing laut yang menggeliat dalam berbagai warna, mulai dari coklat, merah, dan hijau. Jadi itulah cerita yang berkembang di masyarakat Lombok yang oleh pemerintah dijadikan nama sirkuit Mandalika. Ikuti terus channel ini, saya akan terus mengungkap misteri-misteri di balik sesuatu. Dah, sampai jumpa.